yeah good evening everyone so welcome back to our channel so this is b chalapati so today uh, before going to start up the classes for the new year i would like to reveal some information which is, which is very very important for all the people so generally ga manam observe cheste so gata 4 5 samvatsaralu ga manam gamaninchukuntu velthe uh, 6th 7th 8th 9th అంటే మన రాష్ట్రం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ వారు గత నాలుగైదు ఏళ్ళుగా మనం గమనించినట్లయితే ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతుల యొక్క సిలబస్ అనేది కంటిన్యూగా మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు అంటే ఒకేసారి మొత్తం మార్చకుండా సో సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క క్లాస్ చొప్పున మార్చుకుంటూ అంటే ఒక ఏడాది సిక్స్త్ మరొక ఏడాది సెవెంత్ అలాగే మరొక ఏడాది ఎయిత్ ఇలాగా సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క క్లాస్ చొప్పున ఈ సిలబస్ అనేది మార్చుకుంటూ వచ్చారు సో ఫైనల్గా గత ఏడాదితో పోలిస్తే అంటే విద్యా సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అంటే ఈ విద్యా సంవత్సరం ఎండింగ్ వరకు మీరు గమనించినట్లయితే తొమ్మిదో క్లాస్ వరకు కంప్లీట్గా మన సిలబస్ అనేది మారిపోయింది ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అనేవి కంప్లీట్గా సిలబస్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయ్యి అది ఇప్పుడు రాబోయే ఈ విద్యా సంవత్సరం అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో మనకి పదో తరగతి సిలబస్లో మార్పులు చేస్తారు అన్నది జరుగుతుంది సో అయితే ఆ మార్పులు అన్నవి కూడా ఏంటంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా అనుకుంటున్నారు అంటే ఏదైతే కంప్లీట్గా సిబిఎస్ఈలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అలాగే మనకి బాగా బర్డెన్ అయిపోతుంది సో చదవడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్స్ బాగా పెరిగిపోతాయి అంటే మనం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి ఎందుకంటే దాదాపు కంటే మనకు వచ్చినటువంటి ప్రాథమిక సమాచారం అంటే ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మన సిలబస్ మాత్రమే మారుతుంది తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎగ్జామ్స్ పెట్టినప్పుడు ఏవైతే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్యాటర్న్లోనే ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి కాకపోతే మారేది కొంచెం సిలబస్ మాత్రమే సో అలా అని చెప్పి మనం కంప్లీట్గా మారిపోయింది అనే థాట్ కూడా మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే గత సంవత్సరం స్టేట్ బోర్డుతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ మారబోతుంది కాబట్టి ఇది సిబిఎస్ఈలో కంట్రోల్లోకి వెళ్తుంది సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అంటే మనకి కొత్త ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ టేక్ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్లో మనం అనుకుంటాం ఏవో పెద్ద పెద్ద సమ్స్ వచ్చేస్తాయేమో కంప్లీట్గా సిబిఎస్ఈలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయేమో మళ్ళీ అది ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా కష్టం అంతకంటే ఏమి ఉండదు మనకి స్టేట్ బోర్డులో ఉన్నటువంటి ఒక రెండు మూడు టాపిక్స్ తీసి ఆ రెండు మూడు టాపిక్స్లో మరొక సిబిఎస్ఈ టాపిక్స్ యాడ్ చేస్తాడు అనమాట అంతకంటే రిమైనింగ్ అంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్టేట్ బోర్డులో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకి రియల్ నెంబర్స్ ఉంటుంది అదే మనకి సిబిఎస్ఈలో కూడా ఫస్ట్ యూనిట్ రియల్ నెంబర్సే ఉంటుంది అదే మనం స్టేట్ బోర్డులో సెకండ్ యూనిట్ సెట్స్ చూస్తాం కానీ సిబిఎస్ఈలోకి వచ్చేటప్పటికి సెట్స్ అనే టాపిక్ మనకు ఉండదు కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో మనకి ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ లేదా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లేదా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ సో వాట్ నాట్ అంటే స్టేట్ బోర్డులో నేర్చుకున్నటువంటి సగానికి సగం సగానికి సగం కాదండి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్సే మనకి సిబిఎస్ఈలో ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూ అందులో భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు సో దాపరిక వంటూ ఏమీ లేదు సో కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ సిలబస్కి ఇయర్ సిలబస్కి మొత్తం మారిపోతున్నాము అలాగే నైన్త్కి టెన్త్కి సంబంధం ఉండదేమో అలాగే టెన్త్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ చదవలేము ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్న మనం పెట్టుకోక్కర్లేదు ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ అవ్వచ్చు ఫిజిక్స్ అవ్వచ్చు కెమిస్ట్రీ అవ్వచ్చు బయాలజీ అవ్వచ్చు సో కంప్లీట్గా ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అనేది మనకి స్టేట్ బోర్డ్తో అయితే ఎలా అయితే ఉందో అదే రీతిలో మనకి ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ కంట్రోల్లో కూడా వెళ్తుంది అనమాట కాబట్టి కొత్తగా ఒక రెండు మూడు యూనిట్లు అన్నవి యాడ్ అవుతాయి అది పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది కాదు అండ్ అలాగే మన వే ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా అయితే అడుగుతాడో అదే బోర్డు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫాలో అవుతుంది తప్ప ఏదో హై లెవెల్ ఇచ్చేస్తారన్న కూడా మనకి భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో మన ప్రభుత్వం అలాగే బ్లూ ప్రింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో దాని ప్రకారం కూడా అదే ఫాలో అవుతారు కాకపోతే ఇటు వచ్చి కొంచెం సిలబస్ కొంచెం డెప్త్ వెళ్ళి కొంచెం ఒక రెండు మూడు యూనిట్లు లేదా రెండు మూడు చాప్టర్స్ కొత్తగా యాడ్ అవుతాయి తప్ప కంప్లీట్గా మనకి సిలబస్ అంతా మారిపోవడం ఇదంతా కూడా హైలీ ఇంపాసిబుల్ జరగదు కాబట్టి ఫస్ట్ విద్యార్థులు అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఈ సిలబస్ మారడం కూడా మనకు ఒక ప్లస్ పాయింటే ఎందుకంటే ఇది అందరూ వినాల్సింది ఎందుకంటే గత సీటెట్ అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో జరిగినటువంటి టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అవ్వచ్చు మన స్టేట్ బోర్డ్ లె
పాలిసెట్ అంటే టెన్త్ అయిపోయిన విద్యార్థులు రాస్తూ ఉంటారు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సో పాలిసెట్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వచ్చు అలాగే టీచర్స్ రాసే సీటెట్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వచ్చు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే టెట్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వచ్చు సో ప్రతి దానికి కూడా మనకి సిబిఎస్ఈ నైన్త్ టెన్త్ బేస్డ్ మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిఎస్సి స్కూల్ అసిస్టెంట్ అంటే హై స్కూల్ తరఫున రాస్తున్నామంటే మనకి ఖచ్చితంగా నైన్త్ టెన్త్ సిలబస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఫ్రమ్ ద సిబిఎస్ఈ మోడల్ ఓన్లీ కాబట్టి ఈ సిలబస్లోకి మారుతున్నందుకు మనం ప్లస్ పాయింట్గా తీసుకోవాలి తప్ప మనం భయపడిపోయి లేదా ఏదో ఒక కంప్లీట్గా డిజాస్టర్గా సిలబస్ వస్తుందేమో అని చెప్పి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎటు వచ్చి కొంచెం సిబిఎస్ఈలో బాగా ఫోకస్ చేయాల్సింది హిందీ ఇంగ్లీష్ అండ్ సోషల్ ఈ మూడు కొంచెం స్ట్రెస్ ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది అది కూడా మనం సోషల్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే నైన్త్ వరకు ఉన్న టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఆల్రెడీ గత స్టేట్ బోర్డులో ఉంటాయి కానీ ఎటు వచ్చి టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి సోషల్ కొంచెం ఎయిటీ పర్సెంట్ కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి దాన్ని కొంచెం ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎక్కువగా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ మూడే మూడు ఒకటి హిందీ ఇంకొకటి ఇంగ్లీషు అండ్ ఇంకొకటి సోషల్ సో అదర్ దెన్ దట్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాక్ను ఫాలో అవుతూ సో ఎటువంటి అంటే ఇటు టీచర్ కావచ్చు అటు విద్యార్థిని విద్యార్థులు కావచ్చు ఎవరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగజేయవు సో అందుకని ఈ మెసేజ్ మొత్తం మీ అందరికీ పాస్ చేసిన తర్వాత త్వరలో అంటే మరికొద్ది రెండు మూడు రోజుల్లో కూడా నేను సిబిఎస్ఈ క్లాసెస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్కి మేము స్టార్ట్ చేసేస్తాం సో అండ్ అలాగే ఎక్కడున్నా కూడా రాష్ట్రంలో నలుమూలల ఎవరైతే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవ్వచ్చు తెలంగాణ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే సో ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా సరే మన సిలబస్ని హ్యాపీగా మన క్లాసెస్ అవి వినొచ్చు సో నేను ఎక్కడున్నా కూడా అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాను సో అలాగే ఒకవేళ మనకి ఏమైనా స్కూల్ అయినా ఇబ్బందులు ఉన్నా అర్థం అవ్వకపోయినా కూడా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు మై ఛానల్ సో ఈ ఛానల్లో మీరు చూసుకోవచ్చు త్వరలో మీ సిబిఎస్ఈ కంటెంట్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్అప్ ద సిబిఎస్ఈ క్లాసెస్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ సో దయచేసి ఇటువంటి ఈ మనం చేయలేమేమో చదవలేమేమో కంప్లీట్గా సిలబస్ మారిపోయిందన్న ఫీలింగ్స్ కంప్లీట్గా పక్కన పెట్టేసి హ్యాపీగా జరగాల్సిన దాని మీద మనం శ్రద్ధ పెడితే ఇట్ వుడ్ బి ఫైన్ అయిపోయింది ఓకే సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ విత్ ఇన్ టూ టు త్రీ డేస్ వీ షెల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ అప్ ద సిబిఎస్ఈ క్లాస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ ఇన్ అ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఓకే సో గుడ్ ఈవినింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ